നമ്മുടെ ബോസോ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളെ വന്ന് സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ജോബ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിൽ ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു എനർജി വന്ന് വീണ്ടും കംബാക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സുധാ സാറും രവീന്ദ്ര സാറും ബാക്കിയുള്ള ആ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റ് ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം പിന്നോട്ടൊരു വലിവ് വരാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ജോലിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമാശയ്ക്കായാലും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അത് ക്വിറ്റിംഗ് ദ ജോബ് അല്ല ക്വിറ്റിംഗ് ദ ബോസ് എന്നാണ് കാരണം ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ല് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയാറ് യെസ് എന്താണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മറ്റുള്ളവരുമായി നന്നായി ഇടപഴകാനും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും ഉള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ലെവിൻ ജോസ് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അക്വിൻഡൻ സ്റ്റേജ് ബിൽഡപ്പ് സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ സ്റ്റേജ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് ഫോർ എൻഡിംഗ് സ്റ്റേജ് അക്വിൻഡൻ സ്റ്റേജ് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടുമുട്ടലാണ് ചിലപ്പോ ആ കണ്ടുമുട്ടലിൽ കൂടി തന്നെ അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് അക്വിൻഡൻ സ്റ്റേജ് ബിൽഡപ്പ് സ്റ്റേജ് ഇതിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ തമ്മിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ തമ്മിലും കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആകാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡിമസി ആവാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ബിൽഡപ്പ് സ്റ്റേജ് അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വേണം ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പല നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂവേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജസ് ഫോണിൽ കൂടെ പണ്ടൊക്കെ അത് ലെറ്ററിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റീരിയോറേഷനും എൻഡിങ് സ്റ്റേജുമാണ് ഈ ഡെത്ത് ഡിവോഴ്സ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കാം ഇതല്ലാതെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസസീവ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ യെസ് സോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തേ നോ എന്നാണ് അധിക ഉത്തരങ്ങളും വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ കുറെ പേര് നോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ കുറെ എസും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റെയ്മൺസിന്റെ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയ്മൺസിന്റെ തുണികൾ ഗാദിയുടെ ലിനന്റെ ഈ തുണികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ തുണികളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് തയ്യൽക്കാരന് തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മീറ്ററിന് കൊടുത്ത് മേടിച്ച തുണിയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് പോലെ നിങ്ങൾ കളയരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അദ്ദേഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചാലോ അത് വൃത്തികേടാവേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭംഗിയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ ചില ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കളയേണ്ടി വരും ഇന്റർപേഴ്സണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയല്ലേ എന്ന്
കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ആ മേഡത്ത് മേഡവുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ആ മാമിന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് പയ്യന്റെ വീട്ടുകാർ റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോ ഡിവോഴ്സിന്റെ അറ്റം വരെ എത്തി അപ്പൊ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുമായി മാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ മാമിന് മനസ്സിലായത് ആ കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാമിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് ആ കുട്ടിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് അവിടെ പാച്ചപ്പിന് സ്ഥാനമില്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരാൻ ചാൻസസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇന്റർപേഴ്സണലിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സുനിൽകുമാർ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങൾ കാരണമാണെന്ന് പ്രജിത് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈഗോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് പിന്നെ സെൽഫിഷ്നെസ് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ജലസി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബിന്ദു മാം അത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മളിൽ പലർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അത് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മതപരമായ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരേ തോട്ട്സും ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലൈഫിൽ വല്ല രസമുണ്ടോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു രണ്ട് കാറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ വഴി മാറി കൊടുത്താലേ അതങ്ങ് പോവുള്ളൂ രണ്ടുപേരും വിചാരിക്കാണ് ഞാൻ മാറൂല എന്ന് അപ്പൊ അവിടെ എന്താവും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആവും ഒരാൾ വിചാരിക്കാണ് മറ്റാൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വൈവിധ്യങ്ങളായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റീച്ചിങ് എ മ്യൂച്വൽ കൺക്ലൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ മാരീഡ് ലൈഫിൽ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ശരിക്കും തെറ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പങ്കാളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പോട്ടെ സാരില്ല എന്നൊരു വാക്ക് അത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ എന്ന ആ ഡയലോഗ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെയുള്ളതാണ് മിസ്സിങ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്റെ മകൾ എപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മമ്മയ്ക്ക് മമ്മയുടെ ആ ഫോണൊന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയോ മമ്മയ്ക്ക് ചെവിയില്ലേ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോ എല്ലാവരും സൂമച്ചന്മാരും സൂമമ്മമാരും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ശരിക്കും ഒരു സൂമമ്മ എന്ന് തന്നെയായിരുന
അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ഡോക്ടർക്ക് എവിടെയാണാവോ ഈ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം സോ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഓഫ് ഫാമിലി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നാട്ടിൽ പലരും നമ്മൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും പക്ഷെ പുറത്ത് നമ്മളെ ആസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട അവര് മൊത്തം പോലും നോക്കില്ല ചിരിക്കൂല വല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട അവര് മൈൻഡേ ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്തിനാണാവോ അവരിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ അയച്ചേക്കുന്നത് ചില രസകരമായ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ചിലർക്ക് ഓഫീസിലെ ചില സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വൈഫായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ആ സ്ട്രെസ് വൈഫിനും കൂടി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിവോഴ്സ് കേസിൽ ഈ അമ്മായിമ പറയാണ് ഞാൻ അവളോട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തമാശകളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറ് പക്ഷെ അവളെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ ആ മേഡത്തിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കണേ അവൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോ പറയുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവളെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തേണേ നാ അപ്പൊ ഈ മാം വിചാരിച്ചു എന്താണോ ഇത്ര തമാശകളൊക്കെ ഈ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ പ്രശ്നമെന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മിടുക്കിയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ല പി എസ് സി കെ എ എസും ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വളരെ നന്നായി പഠിക്കണ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ വരും പക്ഷെ അമ്മ പറയും കൂളിങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ അവള് പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോ ആ കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീറ്റ് വരും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ അപ്പോഴും അമ്മ പറയും മോള് പോയിക്കോ മോളിരുന്ന് പഠിച്ചോളാൻ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ട സമയം അമ്മ ഈ കുട്ടി വരുമ്പോ അമ്മ പറയാണ് മോൾക്ക് ഒരു എലിയുടെ കഥ അറിയോ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഒരു എലിയുടെ കഥ ഒരുപാട് എലിയുടെ കഥ അറിയാലേ ഈ അമ്മ പറയാണ് എലി ഇങ്ങനെ മാളത്തില് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു നല്ല തമാശ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള തമാശകളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഈ മദറിലോ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ തമാശകൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി ആ കുട്ടി ഈ മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ ഇവിടെ സെന്റർ സെൻഡ് ചെയ്യണ മെസ്സേജും റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജും രണ്ടാണ് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ ആണ് യെസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ശരിക്കും ഈ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഏരിയ ഒക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സോ അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തമാശകൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയറിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് തമാശകളൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഞങ്ങളെ ഫാമിലി കല്യാണത്തിന് പോയിപ്പോ അവിടെ ബൊഫേ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബൊഫേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ബൊഫേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബോറം പരിപാടിയാണ് ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് എന്റെ മുമ്പില് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ആളുടെ വൈഫ് എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ അവരെ റിലേറ്റീവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഈ രണ്ട് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് തടിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ വൈഫ് അതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ചുറ്റും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഉറക്കെ തന്നെ പറയാണ് ഇത് അവിടെ ഫുഡ് എത്താൻ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് തടിച്ചുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആയി പോക
അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഞാനപ്പോ ആള് ആളുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കി എടുക്കണ ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്കും അധികം കൈ കടത്തിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കുർത്തിയും ഒരു പാൻസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ആള് വന്നു ക്ലീൻ ഷേ പഠിച്ചത് അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ ഉടുപ്പിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അച്ഛനാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്തെടുക്കാനെ വന്നേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കുരിശു നോക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്ന് എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അപ്പോ ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കുരിശു കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് എടുത്ത വശം പറയാണ് അതെ പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുരിശാണ് ഈ നിക്കണേന്ന് എന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിളി അങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി കാരണം തമാശ ഓക്കെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ ഒരു ഇതായി അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂജൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലിങ്ങി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ആ പോട്ടേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ദിന് ഇങ്ങനെ എന്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു അത് അച്ഛനാണ് അയ്യോ അച്ഛനായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ലഭിക്കാം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് ടൂർ ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലും ഫാമിലി ലൈഫിൽ നമ്മളൊക്കെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളും ഉത്സവം ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ടുഗതർനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേ അസോസിയേഷൻ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് വി ടു ഐ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എന്ന ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ന ഫീലിംഗിലേക്ക് മാറിയാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ന ഫീലിംഗിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ടീം വർക്ക് ആയി ടീം വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കവിതയുടെ രണ്ട് വരിശെല്ലാം ഞാൻ എന്ന ഭാവം അകലെ കളഞ്ഞിടും ഞാനൊന്നുമല്ലെന്ന ചിന്തയിലെത്തിടും ഞാനും എറുമ്പും പുഴുക്കളും ജീവന്റെ നൂലിൽ കുരുത്തൊരു കണ്ണിയെന്നോർത്തിടും ഞാൻ എന്ന ഭാവം അകലെ കളഞ്ഞിടും ഞാനൊന്നുമല്ലെന്ന ചിന്തയിലെത്തിടും ഞാനും എറുമ്പും പുഴുക്കളും ജീവന്റെ നൂലിൽ കുരുത്തൊരു കണ്ണിയെന്നോർത്തിടും ഈ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നൂലിൽ കോർത്ത കണ്ണികളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഓർഗനൈസേഷനിലെ വി ഐ മാത്രമായാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ വി തന്നെ വേണം എല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരു അമ്പർലയുടെ കീഴിലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ഫോ ഗോ ടു റൈറ്റ് ഇയർ ലാക്ക് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചിലര് കാള പെറ
ആ ടീച്ചർക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരങ്ങ് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഒന്ന് മറുത്തൊന്നും പറയാണ്ട് വൈകാരികമായ പക്വത ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പറയാം നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരാള് കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് തിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ തിരയിലും ഓരോ തിരയിലും ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇങ്ങനെ കടൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ അടിയും ഇങ്ങനെ അടിയുമ്പോ അവർ വെള്ളം കിട്ടാതെ ചാവും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഓരോ ജീവികൾ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചെറിയും എന്തൊരു മണ്ടത്തരാലേ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളെയും കടലിലേക്ക് തിരിച്ചെറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിൽ കൂടെ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ഈ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളെയും ഇങ്ങനെ കടലിലേക്ക് എറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ആ ജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയൂ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്ന് തുറന്നു പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആളുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടി നടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അവിടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ഇൻലോസിന്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇടും അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയൂലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലവരൊക്കെ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എം എസ് സി സൈക്കോളജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പോ അവർ പലപ്പോഴും വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വെച്ച് കാണുമോ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചേച്ചി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ചേച്ചി അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്റെ മദറിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും നിന്റെ അടുത്ത് അവള് കുറെ നേരം സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ തരം തന്നെ പറഞ്ഞാറണേ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ എങ്ങാനും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മദറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങാനും ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് നഷ്ടപ്പെടൂലേ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഒഴിവാവും സോ ട്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വൈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് യൂസ് സ്റ്റാറ്റ് ബോക്സ് വൈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നു മനുഷ്യനൊരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റീസൺ ആയിരിക്കും അതെ 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 ഓക്കെ വൈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രേറ്റർ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നല്ല ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊഴിച്ചത് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പിണക്കങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓഫീസ് ടൈം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സോ ഗ്രേറ്റർ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഡിസിഷ
ചിലർ ചില ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് പറയാലോ വേണമെങ്കിൽ അവർ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുകൂടി അവരിൽ ചിലർ വളരെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഫിലോസഫി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് പോലെ അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ ചിലരോ ഒച്ചിന്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞായിരിക്കും പലരും ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർ അതിന് നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സോ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോ ഇമോഷൻസ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻസ് വളരെ പീക്കിൽ എത്തിയിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് പറയണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇമോഷൻസ് വളരെ പീക്കിൽ എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുഭവം ഉള്ളവര് ഒന്ന് പറയൂ നോ വൺ നോ വൺ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചിലര് പറയാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോടു കൂടി എനിക്ക് ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് ചില ആണുങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കൊന്ന് സ്കൂട്ടായി പോവാം പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോയി ഒന്ന് കുടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് ടെൻ ടു വൺ വരെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാം ആ ദേഷ്യവും ആ ആങ്കറൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പലരും ഇമോഷനിൽ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുക അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ കുറ്റബോധമായിരിക്കും പണ്ടൊരിക്കും ഞാനൊരു ന്യൂസ് വായിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടി ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചതിന് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയെന്ന് അത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടിയിട്ടാണ് വായിച്ചത് അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനിരുന്നാൽ മാരകായുധങ്ങളെല്ലാം ഹസ്ബൻഡ് എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കും അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് വൺ ഗുഡ് ട്രെയിറ്റ് എവ്രി പേഴ്സൺ ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തും ഒരു പത്തിരുപത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്റെ ബുക്ക് എന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം എന്റെ കയ്യിലെത്തും അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ ബുക്കൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടും എഴുതാനായിട്ട് പക്ഷെ അവരിലും ഉണ്ടാവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അവസാനം നമുക്ക് സ്വന്തം ക്വാളിറ്റീസ് എഴുതിയ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അതിൽ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബുക്കൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കും ഓ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആനയാണ് കുതിരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണ് മറച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ടുഗതറിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാമിലിയിൽ മക്കളെ മക്കളെ ഒക്കെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഓരോ ദിവസം വൈഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ പോസിറ്റീവ്സ് ഡെയിലി പറയാം നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഡെയിലി ഓരോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണാവോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ആ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു
ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്ട് സൃഷ്ടിക്കും ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരാണ് വെൻ യു വാണ്ട് ടു സേ നോ ഡോ സേ യെസ് ഹെർ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ബുക്കാണ് വെൻ യു വാണ്ട് ടു സേ നോ ഡോ സേ യെസ് നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം യെസ് പറയേണ്ട അടുത്ത് യെസ് പറയണം നമുക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലൊന്നും അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റാറില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എം ഡി എസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ മന്ത്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ചിട്ടിയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ വരുമോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ചേച്ചി നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ ചേച്ചി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും പക്ഷേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഏതാ ഏതാ ചിട്ടി അത് ഇല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ഭയങ്കര അസേർട്ടീവ് ആണ് ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളെ എനിക്ക് പറ്റാറില്ല ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിഷമിപ്പിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അസെർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കുട്ടികൾ അസെർട്ടീവ് ആവാത്ത കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ എന്തോ എന്തുകൊണ്ട് അസെർട്ടീവ് ആകുന്നില്ല അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ അസെർട്ടീവ് ആകേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അസെർട്ടീവ് ആകണം കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അടുത്തതാണ് ബി എമ്പത്തെറ്റിക് എന്നുള്ളത് ബി എമ്പത്തെറ്റിക് എന്ന് എമ്പതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഈ എമ്പത്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോച്ചിങ് ട്രെയിനിങ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയണം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കളിയാക്കരുതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം നമ്മുടെ എമ്പത്തെറ്റിക് എമ്പത്തെറ്റിക്കിന്റെ ട്രെയിനിങ് കുട്ടികളുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ അനുസരിച്ചുള്ള മോറൽ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്റെ മക്കൾക്ക് ചില ഫുഡ് ഒന്നും രാവിലെ വരും ഇഷ്ടമല്ല ഉപ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഷോ ഇന്ന് ഉപ്മാവാ അന്ന വല്ല അപ്പവും സ്റ്റൂ ആണെങ്കിൽ വാ അപ്പവും സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ വാ പൂരി മസാല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താ നിങ്ങൾ ഉപ്മാവിന്റെ അവിടെ ചേർത്താ എന്ന് ചോദിക്കും പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് പിള്ളേരുള്ളപ്പോ പിള്ളേർ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഡ്ലി കല്ല് പോലത്തെ ഇഡ്ലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതെന്താ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയും വേണമെങ്കിൽ തിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോടാന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ടോളറൻസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോട്ടൽ മെനു പോലെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കഞ്ഞിയും സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ചപ്പാത്തി മക്കൾക്ക് വേറെ ഹോട്ടൽ മെനു പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഈ എമ്പതി എമ്പതിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ടോളറൻസിന്റെ ആ സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയധികം കറികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഫ്ലഡ് നടന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരു കഷ്ടം ബ്രെഡിനും ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അവരെടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഓ അവിടെയൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നേ അങ്ങനെയായിരിക്കും അവര് ചിന്തിക്ക യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐ കെയർ ഫോർ യു ഇത് നമ്മൾ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഐ കെയർ ഫോർ യു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തലേന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിനോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വയ്യാഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ലീവ് എടുത്താൽ നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്താ പറ്റിയേ എന്നൊക്കെ ഐ കെയർ ഫോർ യു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ ലീവ് എടുത്താൽ ഞാൻ വിളിക്കും അതാ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയും മിസ് വിളിച്ചല്ലോ ആ പേരൻസിന് എന്താ സന്തോഷം എന്നറിയോ ഐ കെയർ ഫോർ യു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണത് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ ഫാമിലി ലൈഫിലും ഈ കെയർ ഫോർ യു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തത് വളരെ പ്രോബ്ലംസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം
നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ പറയും ആ ഉണ്ടക്കണ്ണിയും പൊടിമീശക്കാരനും എന്നൊക്കെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റില് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏകദേശം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാമിലിയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും ഏകദേശം ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ഈ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ കോ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ കോമൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ജോലി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്സും ഐ കെയർ ഫോർ യു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്താലേ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് യൂസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് എനിബഡി നോസ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ വോട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ ഫോബിയ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്നാണ് രേഷ്മി മാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ക്രൗഡ് എന്നുള്ള ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രജിത്താറിന്റെ ആൾക്കൂട്ട ഭയം എന്നാണ് നമ്മുടെ നവാസ് സാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസൈറ്റി ഓ ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫിയർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയും സമൂഹവുമായി ഇടപെടാനുള്ള ഒരു നാണക്കേട് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഒരാൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്ട്രെസ് ആണ് അതാണ് സോഷ്യൽ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ചില ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റീസൺസ് വരുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒബ്സർവിംഗ് അതേഴ്സ് വിത്ത് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും അമ്മയ്ക്കും സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കും കിട്ടാം അവരെ കണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വളരുന്നത് യെസ് പിന്നെ ചില ട്രൊമാറ്റിക് ഇൻസിഡൻസ് ചെറുപ്പത്തിലെ കളിയാക്കലുകളൊക്കെ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൺ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നാലാൾ കൂടെ കൂടിയ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് പറയും നീ എന്നാലും അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസിഡൻസ് കളിയാക്കലുകൾ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ വെച്ച് കിട്ടിയത് നമ്മളെ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും ഈ ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഏത് നേരവും കൈ ഏത് നേരവും വാഷ് ചെയ്യുക അത് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഏത് നേരം വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഡോർ അടച്ചാലും അടച്ചോന്ന് സംശയിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു ലേഡിക്ക് ഓ സി ഡി വരാൻ കാരണം അവര് അവരുടെ വീട്ടില് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നു അവര് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ ആയി അതിൽ പിന്നെ ഈ ലേഡിക്ക് ഓ സി ഡി ആയി എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസും കുക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് നേരം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജെംസ് വരോ അണുക്കൾ വരോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ലേഡിയുടെ എപ്പോഴും ആ തോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് വന്നാലും കളിയാക്കലുകൾ പോലുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അമിഗ്ദല എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ആ പോർഷന്റെ ഓവർ ആക്റ്റീവ്നെസ് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ന
ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പാരന്റിങ്ങിൽ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വരും ചില പാരന്റ്സ് വളരെ വളരെ ഡമ്പായിട്ട് പറയണ കേൾക്കാം എന്റെ മോൻ വളരെ ആരോടും മിണ്ടില്ല ഒരു കൂട്ടുകെട്ടില്ല വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ആണ് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മെ തളർത്തുന്നു കുട്ടികളെ മോശമാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല കുട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാനും വിടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വരാം ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കഥ ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കൾ തെരുവിൽ കളിക്കാൻ പോകും ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യ പറയും എന്തിനാ വിടണെ അവരൊക്കെ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണവരാണ് നമ്മുടെ മക്കളും അത് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ച് അവരൊന്നും നല്ല കുട്ടികളാവട്ടെ എന്നാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയി കളിച്ച് കുട്ടികൾ നന്നാവട്ടെ എന്ന് ഈ കളിക്കാനൊക്കെ പോയാൽ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി വരും ചിലര് പാരന്റ്സ് തന്നെ കുട്ടികളോട് പറയണ കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തോരം നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നതാന്ന് അറിയോ എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നേ എന്നറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ഒരു സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോബിയൊക്കെ കാരണമാകുന്നു നമുക്ക് ഈ മോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറീസ് മാത്രല്ല കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യെസ് ഈ ചിലവര് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ചിലവരൊക്കെ നമുക്ക് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഭയമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവാം ഒരു സോഷ്യൽ ഫോബിയ ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കില്ല് ഉണ്ടാവില്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇവരൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റിയും സോഷ്യൽ ഫോബിയും ഉള്ളവരെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചാൽ അത് വേറൊരു ഫാമിലിനെയും കൂടി അത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും യെസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റിക്ക് റെമഡീസ് ഉള്ളത് ഇനി പിടിക്കാൻ ചാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റിയുടെ റെമഡീസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്ലീസ് ചാറ്റ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒബ്സെർവ് ചെയ്യാം കാരണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനെ ഒബ്സെർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആരെ കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ടെൻഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ടെൻഷൻ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യണം അത് അതിനൊരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അത്ര കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും തേടണം യെസ് I am going to conclude with some points. This interpersonal skill is that we have job satisfaction. That's why we have to go to family. We have to go to the society. We have to go to the PR. We have to go to the PR. We have to go to the PR. We have to utilize the PR. Be an active listener. Be an active listener. അമേരിക്കയിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെമഡീസും ഭയങ്കര കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ആളാണെന്ന് ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് ആരെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ അയാൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലിസണിങ് ഓൺലി അവരെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നും പറയില്ല സോ ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ കേൾക്കണം ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിപ്രഷനും സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അവരെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു സോ ബി എ ഗുഡ് ലിസൺ മെയിൻറ്റെയിൻ എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നും ആ കുട്ടിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പോകാൻ പറ്റണില്ല അമ്മായിനായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല ചേരുന്നില്ല അമ്മായിച്ചനായിട്ട് ചേരണില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് കുറ്റം പറച്ചിലുകൾ നിൽക്കണില്ല എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ അവസാനം അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ വിളിച്ച് മൂളൊന്ന് വന്നേ ഞാനൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് കിച്ചണിലൊന്ന് പോയി എന്നിട്ട് മൂന്ന് പാത്രത്തില് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു ആ പാത്രത്തിൽ ഓരോ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പൊട്ടറ്റ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ എഗ് കിട്ടും മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് ഒരു കാപ്പിക്കുരു കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചു ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കി പൊട്ടറ്റോ തൊടുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി എഗ് ആണെങ്കിലോ ഹാർഡായി കാപ്പിക്കുരോ കാപ്പിക്കുരു അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് അതൊരു നല്ല കാപ്പിയായി മാറി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് മോളുടെ അടുത്ത് ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളും മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് മാറിയത് പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബലവാന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മനക്കെട്ടിയുള്ളവരായിരിക്കും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരങ്ങ് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ വരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഗ് വളരെ ശാന്തശീലരും ദുർബലരുമായി ചിലരെ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് മാറും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ച സ്ത്രീകളൊക്കെ ആ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവര് അതുവരെ ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനോ ഒന്നിനും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര് അത് കഴിയുമ്പോൾ സർവശക്തിയും ചങ്കൂറ്റവും എടുത്ത് എല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാം വളരെ ഹാർഡായി മാറും കാപ്പിക്കുരു അത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ പ്രശ്നത്തെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം ഇതാണ് ശ്രുതത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നന്നായി പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയിലോ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ലൈഫിൽ നല്ല അച്ചീവ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഓക്കെ ഇനി ഓരോരുത്തർക്കായി ഫീഡ്ബാക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നല്ല വാക്കുകളും പറയാനായി മുന്നോട്ട് വരാം പറഞ്ഞോട്ടെ ആ സാർ പറയണം നിങ്ങള് വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ലുള്ള ആളാണ് വളരെ നന്നായാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വിശേഷം കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവസാന ഭാഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസിന്റെ ഏകദേശ രൂപം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കുറച്ചു കാലമായി ഡിമ്പിളിനെ അറിയുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ടോട്സിന്റെ ആറ് മുപ്പതിന്റെ ക്ലാസ്സില് കഴിഞ്ഞ് ആരോ ചിലര് ചില മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയുകയും അതിലൂടെ ഒന്ന് പിൻവാ പിൻവലിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം മുള്ളുകൾ എനിക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ് ഇത്തരം ചവ് ഇത്തരം വിഷമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ചവിട്ടുപടിയാക്കും എന്ന് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് ഡിമ്പിൾ മേഡം അത്തരം തിരിച്ചു വര തിരിച്ചു വരലാന്ന് ശരിക്കും ഒരു ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത് പക്ഷെ പല ചില ട്രെയിനർമാർ എനിക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലെ ചില ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പിൻവലിഞ്ഞ് ഒന്നും അല്ലാതായി തീരുന്ന അവസ്ഥകൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ദയവേ ഇത് ആൾക്കാർ പറയാനുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ വളർത്താനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മാനസികമായി അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഡിമ്പിൾ മേടത്തോട
നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ പറയാം പക്ഷെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഹെർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആവാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബിന്ദു മേഡം വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ സെക്ഷനാണ് ചെയ്തത് വിശദമായി സംസാരിക്കാം എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും പറയാനുള്ളൂ ഡിമ്പിൾ ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് പവർഫുൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു വളരെ സോഷ്യൽ ഗ്രേസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്റർപേഴ്സൺ റിലേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ബിന്ദു മാഡം ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് വളരെ കൂടെ തന്നെ ഓടി എല്ലാ ചാറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നല്ല ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് എന്താണ് പറയാ നമുക്ക് കേട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പുതിയ പുതുമയ രീതിയിൽ ഒരു അവതരണമാണ് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നന്ദി ഡിമ്പിൾ ഡിമ്പിളിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാം ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല ടെക്നിക്കുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നു മുതലെങ്കിലും നല്ലതാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നയിക്കുന്നു വിഷയം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിമ്പിളിന്റെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേട്ടിട്ടാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കാരണം നല്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോയിസിന്റെ മോഡുലേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസുകളൂടെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കവർ ചെയ്തു എല്ലാം കൊണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഡിമ്പിൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക് യു വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി നല്ല ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയ പ്രസന്റേഷൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അനോസരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം താങ്ക് യു